हेलो माय डियर फ्रेंड्स यू आर वाचिंग योर फेवरेट एंड वेरी नॉलेजफुल यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रू स्टडी शुरू विद क्लोरिया जी माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस डे यू आर रीडिंग अबाउट द पोएट्री सेक्शंस एंड इन द पोएट्री सेक्शन वी हैव टॉट ऑलरेडी ऑफ वेरी फेमस पोयम डस्ट ऑफ स्नो डस्ट ऑफ स्नो पोयम वॉज रिटन बाई रॉबर्ट फॉस्ट एंड टूडेज पोयम नेम इज फायर एंड आइस फॉर योर नॉलेज I am telling you that this poem is taken from the book First Flight and the class टेंथ So, my dear students, this poem is written by Robert Lee Frost. He is a great poet of America. Okay, and he is known for his very famous nicknames like Poet of Terror, or Spiritual Drifter, Homespun Philosopher. and a poet of impulse and 20th century greatest poet so he wrote lot of the poems and very interesting poems like the uh, like that the road not taken this poem is published in 1916 and i think you have re uh, read about it in 9th class second very famous poem of robert frost Uh, stopping by woods on a snowy evening, nineteen sixteen. This poem is also published in nineteen sixteen. Third, very important thing: the dust of snow. I have told you about this poem. This poem first title name was Fever, not Dust of Snow, and this poem was published in nineteen twenty. And fourth poem, today's poem, Fire and Ice. For your extra knowledge, I can say you. Fire and Ice was published and written in first time in nineteen twenty in Harper's Magazine. Okay, Harper H A R P E R H A R P E R Harper's Magazine. Okay, this is the apostrophe and but this poem is published in, in second time nineteen twenty three in Robert uh, Frost Pulitzer Prize winning book New Hampshire. The book name was. New Hampshire, New N E W New Hampshire, H A M P S H I R E. This book got the uh, Pulitzer Prize at that time. So this is the very important knowledge for you, my dear student. Today, so without wasting today's time, so we are starting this poem, Fire and Ice. Okay, Fire and Ice. This is a very famous poem, and this is the symbolical poem. You know what is the meaning symbolical? सिंबॉलिकल मीन्स होता है प्रतीकात्मक जब कोई चीज़ हमारे सामने हो होती तो नहीं है लेकिन हम उसकी कल्पना करते हैं उसका एक सिंबल देकर यूज़ कर लेते हैं जैसे कि आपने रोडों में देखा होगा बहुत से सिंबल बने होते हैं स्कूल आता है तो बच्चों का निशान होता है कहीं आप लाइट के पोल के नीचे खड़े रहते हैं तो एक साइन बना रहता है ठीक है ना तो आप समझ जाते हैं तो दिस इज़ द सिम्बोलिकल पोएम ओके सो दिस पोएम इज टेलिंग अबाउट दी टू प्रिडिक्शन दो यहाँ पर जो प्रिडिक्शन हैं उनके बारे में यह पोयम हमको बताती है एंड दिस इज़ द सिंगल लाइंस स्टेंजा पोयम एंड दिस पोयम कंटेंस नाइन लाइंस हाउ मेनी लाइंस नाइन लाइंस ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट दिस पोयम टेल्स अबाउट द टू प्रिडिक्शंस ओके लाइक फर्स्ट सम से इट विल द अर्थ विल इंड इन फायर्स ओके अदर सेज इट विल इंड इन आइस तो पॉइंट कहता है कि इस पोयम में कि सम से वर्ल्ड विल इन फायर कि जो दुनिया है ये जो वर्ल्ड है वर्ल्ड मतलब संसार किस में होगी इंड किस में फायर में हो जाएगी आग से निष्ट हो जाएगी तो बिफोर द स्टार्टिंग टूडेज पोयम सो वी हैव टू फाइंड आउट द टप वर्ल्ड मीनिंग्स सो फर्स्ट इज थिंग इन इंड या एंड जिसको हम एंड बोलते हैं एंड मीन्स पर्स पैरिस पेरिस होता है ये वर्ड आपको नीचे भी मिलेगा पेरिस मतलब समाप्त करना खत्म करना ओके आई थिंक सेकंड इम्पोर्टेंट वर्ड इज टेस्टेड ओके जनरली टेस्ट मीन्स होता है स्वाद लेना चखना ठीक है ना अब यहाँ पर इन दिस पोयम इट्स मीन अनुभव करना इट्स मीन फील करना तो आप यहाँ पे इसका मीनिंग क्या करेंगे फील करना एंड थर्ड आई थिंक इम्पोर्टेंट वर्ड इज डिज़ायर डिज़ायर तो आपको सभी को पता होती है इच्छा विश ओके डिज़ायर मीन्स इच्छा विश एंड फोर्थ टप वर्ड इज फेवर कहते हैं ना मैं उसका फेवर कर रहा हूँ ठीक है ना एफ ए वी ओ यू आर फेवर मतलब होता है समर्थन करना सपोर्ट एक फीवर होता है अंग्रेजी में एफ ई वी आर फीवर मतलब होता है बुखार तो दोनों की स्पेलिंग 
लगभग लगभग सेम है तो होमोफोन है होमोफोन मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन लिखते समय अलग होते हैं तो ये फेवर है फेवर मतलब सपोर्ट करना ठीक है ओके तो देखते हैं फर्स्ट पोयम में फर्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है ओके सम से द वर्ल्ड विल इंड इन फायर सम से सम मतलब कुछ से मतलब कहते हैं कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल इंड इन फायर कि वर्ल्ड क्या होती है जो दुनिया है वो किससे अंत हो जाएगा फायर से अंत हो जाएगा मतलब आग से उसका अंत हो जाएगा सम से इन आइज और कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है उसका अंत किससे होगा इस आइज से हो जाएगा सम से वर्ल्ड विल इन फायर कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से हो जाएगा सम से इन आइस और कुछ कहते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे हो जाएगा आइस से बर्फ से हो गया हो जाएगा फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड अभी मैंने आपको बताया टेस्ट मतलब चाहना या इच्छा करना ठीक है ना या अनुभव करना चाखना ठीक है फील करना तो यहाँ पे इसका मीन्स है फील करना ठीक है चाहना अनुभव करना ठीक है फील करना फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर जब से मैंने डिज़ायर को अनुभव किया है कि जो डिज़ायर होती है ठीक है कि डिज़ायर क्या करती है इच्छा हमेशा जो इच्छाएं होती है आदमी को जीने नहीं देती है ठीक है वो हमेशा बढ़ती रहती है डिज़ायर ग्रिड ठीक है एवरिस ठीक तो ये लस्ट ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये आदमी को हमेशा आगे बढ़ने से रोकती हैं तो ये सिम्बलिकल पोए हमें मैंने बताया फायर को किससे सिम्बलाइज किया गया है डिज़ायर से आग को इच्छाओं से किया गया है कहते हैं कि इच्छाएं जो होती हैं ग्रिड होता है जो लालच होता है ये आदमी को ये कभी पूरी नहीं होती ये हमेशा बढ़ते जाती है और मनुष्य का एक ना एक दिन नाश्ट कर देती है तो यही ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आई हैव टेस्टेड द डिज़ायर जब से मैंने इच्छा का अनुभव किया है फील किया है इच्छाओं को तो आई होल्ड दोज हूँ फायर फेवर द फायर मैं उन लोगों का साथ दूंगा जिन्होंने फायर आग का समर्थन करते हैं मतलब मैं आइस से समर्थन में नहीं जाऊँगा कि दुनिया का अंत आइस से होगा बल्कि किससे होगा दुनिया का अंत किससे हो जाएगा आग से हो जाएगा तो आई थिंक पहली स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा कि सम से द वर्ल्ड विल इंड इन फायर सम से इन आइस कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा बट कुछ लोग कहते हैं कि आइस तो दो प्रिडिक्शन है कि दुनिया का अंत दो चीज़ों से होगा लेकिन लेखक कह रहा है कि द फ्रॉ फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर जब से मैंने डिज़ायर को टेस्ट अनुभव को सीखा है इच्छाओं के बारे में जाना है अनुभव किया है तो मुझे लगता है कि ये जो दुनिया का अंत किससे होगा फायर से होगा बट यहाँ पर फायर का मीन्स आग नहीं है बल्कि फायर का मीन्स यहाँ पर किसके बारे में हो रहा है डिज़ायर इच्छाओं के बारे में हो रहा है लस्ट लस्ट मतलब था वासनाएँ इच्छाएँ ठीक है ओके एंड ग्रिड लालच के बारे में होता है जी आर ई डी ग्रिड ठीक है ओके तो ये जो यहाँ पर फायर किसका सिम्बल है फायर किसके लिए यूज हो रहा है हमारे इच्छाओं के लिए इच्छाएँ आदमी को हमेशा आगे बढ़ने से रोकती हैं ओके जितना जितना द पॉइंट इज सेइंग दैट ठीक है द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो जितना हम उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं इच्छाओं को वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं देयर इज़ नो एंड टू इट इट्स मीन इनका कोई भी एंड नहीं होता है इच्छाएँ हमसे बढ़ती जाती हैं ओके तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेंजा एंड सेकेंड स्टेंजाज ओके बट इफ आई हैड टू पेरिस ट्वाइस I think I know enough of hate to say that the for distraction eyes I is also great and would suffice. Okay, देखते हैं क्या है. First of all, we have to find out the tough word meaning and hard meanings. Paris. Paris means आपको बताया था end, end मतलब कहते हैं मरना, खत्म होना, समाप्त हो जाना. Okay, second. Twice आपको पता है. Twice मतलब होता है दो बार. ठीक है. Double in English language double. तीसरा आप इसमें word आ रहा है enough. इरम का मतलब होता है सफाइस सफाइस में ये वर्ड नीचे भी आया है पर्याप्त मतलब काफ़ी ठीक है ना जितना हमको ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए ठीक है ना सफाइस जैसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा ऊँट के लिए एक जीरा तो वो सफाइस नहीं है पर्याप्त नहीं है तो इनफ या सफाइस मीन्स होता है पर्याप्त जितनी ज़रूरत होती उतना ही ठीक है बट इफ आई हैड टू पेरिस ट्वाइस ठीक है अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होना चाहिए होगा या अगर दुनिया दो बार ख़त्म होनी होगी आई थिंक I know enough of hate. मुझे लगता है कि इसके लिए क्या काफ़ी है इनफ ऑफ हेट इसके लिए हेट काफ़ी है अब बताइए यहाँ पर हेट किसके लिए आया आइस के लिए आया तो जैसे फायर के लिए डिज़ायर आया था लस्ट आया था तो फायर आग के लिए क्या है इच्छाएँ थी लेकिन आइस किसके लिए कर रहा है हेट के लिए आया है तो हेट मतलब यहाँ पर आइस है ठीक है ना 
आई सिम्बोलिकल पोयम है मैंने मैं कहा प्रतीक हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि बट इफ आई हैड पेरिस ट्वाइस अगर इस दुनिया को दो बार नष्ट करना है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड मुझे लगता है आई नो मुझे मैं जानता हूँ इनफ होगा पर्याप्त होगा ऑफ हेट कि घृणा ही काफ़ी होगी मतलब दुनिया को एक दूसरे से चिड़ जो हेट होती है घृणा होती है वही आदमी को नष्ट कर देती है तो आइस अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हेयर स्टैंड फॉर हेटरेड यहाँ पर जो हेटरेड होती है एच ए टी आर ए डी हेटरेड मीन्स क्या होता है घृणा ठीक है नफरत एंड कोल्डनेस आइस अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इज सिम्बोलिकल फॉर कोल्डनेस नीरसता ठीक है कोल्डनेस के लिए आया है और रिजिडिटी रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता तो ये यहाँ पर आइस है इसके सिम्बोलिकल हेट घृणा के लिए आया है ठीक है कोल्डनेस शीतलता के लिए आया है और रिजिडिटी आर आई जी आई डी आई टी वाई रिजिडिटी मतलब क्या होता है कठोरता आर आई जी आई डी आई टी वाई रिजिडिटी मीन्स होता है कठोरता तो ये आइस तीन चीज़ों का रिफ्लेक्ट करता है उस प्रतीक है तो एग्जाम में आ सकता है कि ठीक है फॉर वेर द फायर स्टैंड्स एंड फॉर होम आइस स्टैंड तो आइस किसके लिए यूज हुआ है और फायर के लिए क्या यूज हुआ है ये आप दो चीज़ें याद रखेंगे तो कह रहा है कि इफ आई हैड पेरिस ट्वाइस अगर दुनिया को दो बार ट्वाइस बार नष्ट करना है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हीट मुझे लगता है कि इसके लिए घृणा ही इनफ होगी का, काफ़ी होगी मतलब अगर दु, एक दूसरे के मन में हम नफरत डाल देंगे एक दूसरे पर हम ठीक है तो ऐसी चीज़ों में क्या होगा ऐसी चीज़ों के लिए हेट ही काफ़ी होती है ओके टू से फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस आई ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज और टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस टू से मतलब कहने के लिए फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस कि जो आइस से जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है जो विनाश होने वाला है आई ऑल्सो ग्रेट आई वुड एंड वुड सफाइज और मुझे लगता है कि यही पूरी तरह से पर्याप्त होगा एंड सफाइज होगा कि आइस ही उसको नष्ट करने के लिए काफ़ी है दुनिया को एक बार नष्ट करना है तो उसके लिए आग काफ़ी है आग का मतलब यहाँ पर इच्छाएं विष है जबकि अगर दुनिया को दो बार नष्ट करना है तो हमको किसी बम ठीक है गोला बारूद की जरूरत नहीं है बल्कि हमको एक दूसरे के मन में क्या करना है हेट पैदा कर देनी घृणा पैदा कर देनी है जिससे कि वो हो जाए एक दुनिया का नष्ट हो जाए तो सपोज करता हूँ कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी और आप देखते हैं कि ये जो पोयम है इसमें क्या क्या सी पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है ठीक है आपको पता चल जाएगा और जो अदर बच्चे हैं जो क्लास टेंथ के अलावा जो तो अन्य बच्चे हैं वो यहाँ पर से वीडियो को देखना शुरू करेंगे पोइटिक डिवाइस कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस का यहाँ पर यूज हुआ है ठीक है तो पोइटिक डिवाइस में देखते हैं कि पोइटिकल डिवाइस क्या होती हैं जो पोयम में जो जो चीज़ें यूज होती हैं तो यहाँ पर एंजॉयमेंट ये एंजॉयमेंट आपको पता होगा कि पिछली पोयम में भी आया था तो क्या होता है एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट इज अ टर्म यूज इन पोएट्री टू रिफर टू लाइन्स दैट इंड विदाउट पंक्चुएशन मार्क विदाउट कंप्लीटिंग सेंटेंस और क्लॉज इट्स मीन किसी भी पोयम में जब बिना पंक्चुएशन बिना कोमा बिना सेमी कॉलम ऐसा यूज होता है फुल स्टॉप का यूज होता है लगातार पोयम कंप्लीट होते जाती है और काफ़ी समय बाद उसमें एक पंक्चुएशन का यूज होता है तो ऐसी घटना को एंजॉयमेंट बोलते हैं समझ में आया देखिए इस पोयम में ठीक है फ्रॉम से वुड विल इंड इन फायर यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं है ठीक है ना सम से इन आइस ठीक है यहाँ भी नहीं यहाँ पर है तो यहाँ पर ऊपर की लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कोई कॉमा नहीं है तो इस घटना को एंजॉयमेंट कहते हैं ठीक है ऐसे हम नीचे की स्टेंज में देखते हैं देखो यहाँ तो पूरा है ही नहीं बट इफ आई हैड टू पेरिस ट्वाइस यहाँ पर है इसके बाद जो नीचे की तीन लाइन है इनमें कॉमा नहीं है तो जब लगातार एक लाइन के बाद किसी भी पोयम में कॉमा सेमी कॉलोन फुल स्टॉप का यूज़ नहीं होता है केवल लास्ट में यूज होता है तो ऐसी घटना को एंजॉयमेंट कहते हैं तो आपके जो सेकेंड स्टेंज है इसमें पूरी तरह से एंजॉयमेंट का यूज हुआ है तो एंजॉयमेंट आपको पता चल गया ओके okay. तो सेकंड पॉइंटिंग डिवाइस देखते हैं एनाफोरा ये आपके लिए नया वर्ड है देखो एनाफोरा लगभग लगभग एलिट्रेशन का ही रूप है एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास लंकार ठीक है एनाफोरा में क्या होता है जब किसी पंक्ति में एनाफोरा इज अ टर्म यूज्ड इन पोएट्री टू रिफर रिपीटेशन ऑफ सर्टन वर्ड कि जब कोई सर्टन वर्ड रिपीट होते हैं शब्द बार बार रिपीट होते हैं जैसे आपने हिंदी में यमक अलंकार सुना कनक कनक थे सौगुनी ठीक है कनक कनक शब्द दो बार आ रहा है तो यहाँ पर शब्द रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं यहाँ पर एनाफोरा तो एनाफोरा का मतलब क्या होता है जब किसी पंक्ति में पोयम में एक ही शब्द बार बार रिपीट हो अक्सर नहीं शब्द वर्ड 
ठीक है ना सम से सम से तो यहाँ पर दो बार रिपीट हो रहा है तो ये घटना को एनाफोरा कहते हैं तो आपको ये पोइटिक डिवाइस याद रखनी है ये आपके फिगर ऑफ स्पीच और अलंकार जो आपके पोयम्स में होती है उसमें बहुत काम आएगा तो सम से सम से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है ये एनाफोरा है एनाफोरा समझ में आ गया कि जब किसी पोयम ने एक ही शब्द बार बार अगली पंक्ति में रिपीट होते हैं तो शब्द रिपीट होने चाहिए ना कि अक्षर ओके थर्ड देखते हैं सिम्बोलिज्म आपको पता है कि अभी मैंने बताया था ये दिस पोयम हैज़ द सिम्बोलिज्म पोयम तो ये सिम्बोलिकल पोयम है प्रतीकात्मक पोयम है सिम्बोलिकल मतलब पता है आपको वर्ड्स विच आर यूज टू सिग्निफाई स्पेशल थीम्स आइडिया इंस्टीड ऑफ दियर लिटरल मीनिंग कि जब उनका रियल मीनिंग तो कुछ और होता है और उनका अर्थ कुछ और होता है देखो यहाँ पर हमने फायर का यूज किया था आग लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग आग की जगह पर क्या है आग की तुलना में यहाँ पर क्या है घृणा हेट ठीक है ना आइस का घृणा है ठीक है आग का यहाँ पे यूज हुआ है विश के लिए इच्छाओं के लिए तो आग लिखा तो आग है लेकिन हम इच्छा किसके लिए करें इसका यूज किसके लिए किया है विश के लिए तो जब हम उसका लिटरल मीनिंग से हटकर कोई दूसरा मीनिंग निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर ठीक है सिम्बोलिज्म बोलते हैं जिस शब्द का रियल मीनिंग हो न होकर उसका कोई तीसरा मीनिंग निकालते हैं जैसे हिंदी में होता है बहुब्री समाज ठीक है दशानन दस है आनंद जिसके मतलब रावण तो दशानन का मतलब दस सिर वाला कोई तीसरा शब्द निकला तो ऐसे ही सिम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो मीनिंग शब्द होता है उसका मीनिंग अलग होता है लिटरल उसका जो वा, वास्तविक मीनिंग तो बर्फ है आइस का लेकिन इसका यहाँ पर मीनिंग बर्फ ना होकर क्या है हेट घृणा है ठीक है ना शीतलता है ओके okay, सिंबोलिज्म आपके दो चीज़ें यूज हो गई हैं थर्ड देखते हैं इमेजरी इमेजरी मतलब आपको पता है इमेज मतलब कल्पना करना सोचना ठीक है वर्ड क्या होता है इमेजरी आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेजरी इज ए यूज टू मेक द रीडर्स फील थिंग्स यूजिंग दियर फाइव सेंस मतलब कल्पना करना ऐसी चीज जिसके लिए जो व्यक्ति या रीडर होता है उसको क्या करना पड़ता है अपने पांच सेंस का यूज करना पड़ता है आपको पता है ना पांच सेंस हमारी क्या क्या होती हैं जैसे आँख से देखना नाक से सुनना त्वचा से स्मेल करना तो अच्छा से महसूस फील करना और जीव से चखना तो ये पांच चीज़ों का अगर हम इनमें से किसी भी चीज़ का हम यूज करते हैं जिस चीज़ को देखने के लिए तो उसको इमेजरी करते हैं अब यहाँ पर कहाँ इमेजरी हुई देखो हमने किया ये फायर है ठीक है ना फायर आग है लेकिन आग की जगह पर हमने किस किया इमेज किया है यहाँ पर किसके लिए विश के लिए इमेज किया है ठीक है जैसे हमने कल्पना की कि वर्ल्ड इंड इन फायर कि दुनिया का अंत किससे होगा फायर से होगा तो यहाँ पर किसका क्या क्या हो रहा है हम कल्पना कर रहे हैं इमेजरी तो एक डिवाइस यहाँ पर इमेजरी सोचने कल्पना करना थिंकिंग करने वही लगी भी हो रही है ठीक है ना तो इमेजरी का समझ में आया कि जब हम अपने पांच सेंसों का यूज करते हैं अनुभव करने के लिए जबकि वो वास्तविक में है नहीं तो उस घटना को इमेजरी कहते हैं ओके तो चार डिवाइस हो गई पाँचवीं आपने देखा फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है देखो अभी हमने पढ़ा था एनाफोरा एनाफोरा में क्या हो रहा था शब्द रिपीट हो रहे थे बार बार सम से सम से लेकिन एलिट्रेशन एलिट्रेशन का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार है ना कविता में अलंकार तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार ए एल एल आई टी ई आर ए टी आर एलिट्रेशन क्या होता है जब एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो जाए शब्द नहीं अक्षर तो यहाँ पर आपको पता है सम से एस एस ओ एम ई सम में एस रिपीट हो रहा है से में ऐसे वैसे रिपीट हो रहा है जैसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार ठीक है ना चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा ने चाचा चौ 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 चा चंदू की चाची को चौ चौ चंदू की चाची को चम चांदी के चमचे से तो क्या चटनी चटाई तो ये सब क्या है चौ 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 रिपीट हो रहा है तो इसको कहते हैं हिंदी में अनुप्रास अलंकार और अंग्रेजी में एलिट्रेशन कोई अक्सर बार बार रिपीट होता है तो यहाँ पर सम से सम में एस रिपीट हो रहा है से में एस रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी है आपके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ठीक है टी टी रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार तो आपको एक अलंकार भी यहाँ पर पोएम में पढ़ लिया फिर एसोनेंस आपको ये भी हमने पिछले पोएम में पढ़ा था ठीक है एसोनेंस यहाँ पर एसोनेंस मतलब होता है जब एक ही वावल साउंड बार बार रिपीट हो ठीक है ना जैसे यहाँ पर है एक लाइन है ठीक है ना आई होल्ड दो हूँ फेवर फायर मैं उनका समर्थन करता हूँ जो फायर का समर्थन करते हैं आई होल्ड ओ आ रहा है ठीक है ना दोज ओ आ रहा है ठीक है हु ओ आ रहा है ओ फेवर ओ आ रहा है तो यहाँ पर ओ साउंड बार बार वावल साउंड आती है जब वाव एक ही लाइन में बार बार वावल साउंड रिपीट हो ऐसी घटना को एसोनेंस बोलते हैं जबकि अगर सिंपल हो तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं ठीक है ना पहला अक्सर अगर कॉन्सोनेंट आओ है तो एलिट्रेशन उपरास अलंकार होता है अगर सिंपल हो एसोनेंस बोलते हैं तो 
काफ़ी आपकी यहाँ पर डिवाइस भी आ गई हैं और अंत में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं तो या, आप यहाँ पर देखेंगे इस पोइम में सीधे आंसर आपको निकाल के दे देता हूँ कि इसमें ए बी ए ए बी सी बी सी बी ये राइम स्कीम है जबकि पिछली पोयम में आपकी दूसरी क्या कौन सी बात थी ए बी ए ए बी ए ऐसी राइम स्कीम थी तो आपको बताया था कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं तो आप इसका आंसर देंगे और इसकी राइम स्कीम को ये कैसे निकला है इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए और अन्य बच्चे अगर आपको इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो यू कैन कमेंट ऑन माई व्हाट्सअप नंबर